இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பிஜிடிஆர்பி காமர்ஸில் யூனிட் சிக்ஸ்டீனில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் கேபிட்டல் மார்க்கெட் இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ்டு இன் கேபிட்டல் மார்க்கெட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் மார்க்கெட் அப்படின்றது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹியூஜ் ஃபொடென்ஷியல் ஏரியா ரொம்ப ஒரு ப்ராடர் ஏரியான்னு சொல்லலாம் அந்த ப்ரா நம்ம மெனி பிளேயர்ஸ் இங்கே இந்த என்டிடியில் இன்வால்வ் ஆனதுக்கான பெட்னஸ் எல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் நிறைய இருக்க தான் செய்யுது இப்படி ஒரு டிஃபிகல்டான ஒரு மார்க்கெட்டையுமே மெஷர் பண்ணி இந்தியாவில் ஒரு ஃபோர் டைப்பாக செக்ரிகிரேட் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க லேபர் மார்க்கெட் மணி மார்க்கெட் கமாடிட்டி மார்க்கெட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் லேபர் மார்க்கெட் லேபர் மார்க்கெட் அப்படின்றது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சீஃபஸ்ட் இன் தி வேர்ல்டு ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் யூத் பாப்புலேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி ஸோ நான் அதனால் நமக்கு என்னது ஃபிசிக் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் உள்ள பர்சன்ஸும் டெக்னிக்கல் ஸ்கில் உள்ள பர்சன்ஸும் நம்ம இந்தியா மார்க்கெட்டில் நிறைய இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மணி மார்க்கெட் இது மணி மார்க்கெட் ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் மணி மார்க்கெட் அப்படின்றது ஷார்ட் டேம் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் இயருக்குள்ளே உள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மணி மார்க்கெட் இந்த நெக்ஸ்ட்டு கமாடிட்டி மார்க்கெட் கமாடிட்டி மார்க்கெட் வந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுற ஒரு மார்க்கெட் இது ஹோல்சேல் மார்க்கெட் ரீ ரீட்டைல் மார்க்கெட்டாக சொல்லிட்டு இது நிறைய மா மார்க்கெட் இருக்குது நம்ம மார்க்கெட்டிங் டாபிக் படிக்கும்போது இந்த கமாடிட்டி மார்க்கெட் நிறைய பார்த்துருக்கோம் மார்க்கெட்டிங் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட் மேபி இது கமாடிட்டி மார்க்கெட் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கேபிட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லாங் டேர்ம் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் லாங் டேர்மாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு மார்க்கெட் ஸோ அதர்வைஸ் இட்ஸ் கால் லாங் டேர்ம் மார்க்கெட் ஒரு பர்சனுக்கு பணம் தேவைப்படுது ஒரு பணம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ண முடியாது ஒரு பேங்க்கில் லோன் வாங்கலாம் ஓகே பேங்க்கில் லோன் வாங்குறதுக்கு அதுவும் போக இன்னும் நிறைய தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப அவங்க பாண்ட்ஸாவோ ஸ்டாக்ஸாவோ ஒரு கம்பெனி ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனாவோ அவங்க பண தேவைக்காக அவங்க ஓனர்ஷிப்பை கொடுக்குறது பாண்ட்ஸா ஸ்டாக்ஸா ஷேர்ஸா இப்படி லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பண்ணுற ஒரு பிளேஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே செல்லரும் பையரும் அவங்க ஃபினான்ஷியல் நீட்காக பாண்ட்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் டிவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விற்பாங்க அந்த மார்க்கெட்டை டூ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ப்ரைமரி மார்க்கெட் அண்ட் செகண்ட்ரி மார்க்கெட் ப்ரைமரி மார்க்கெட் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து அதர்வைஸ் இட்ஸ் கால்டு நியூ இஷ்யூ மார்க்கெட் நியூ இஷ்யூ மார்க்கெட் இதில் இருந்து நமக்கு ப்ரைமரி மார்க்கெட்டை ஈஸியாக வச்சுருக்கலாம் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நியூவாக ஒரு கம்பெனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு கம் நியூவாக ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு தேவைப்படுற கேம்பிட்டலை இஷ்யூ பண்ணுற ஒரு மா மார்க்கெட்டை தான் என்ன சொல்கிறோம் ப்ரைமரி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட் டைம் ஹூ இஸ் இஷ்யூ த ஃபஸ்ட் டைம் இந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் நீட்ஸ் அவங்க தான் யார் ப்ரைமரி மார்க்கெட் ப்ரைமரி மார்க்கெட்டோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஈக்விட்டி கேபிட்டலாக இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இதில் வந்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஐபிஓ இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர்ஸ் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர்ஸ் வந்து இவங்க பண்ணுறாங்க நியூ இஷ்யூ மார்க்கெட்டில் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுறதுக்காக செக்யூரிட்டிஸோ இஷ்யூ ப்ரைமரியாக இஷ்யூ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ ஷேர்ஸோ செக்யூரிட்டிஸோ பாண்ட்ஸோ இஷ்யூ பண்ணுற ஒரு தான் இந்த ப்ரைமரி கேபிட்டல் மார்க்கெட் ப்ரைமரி கேபிட்டல் மார்க்கெட் வந்து ஒரு மாடர்னைசிங் எக்ஸி ஒரு மா ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க பிஸ்னஸ்க்கு வாங்குறது வந்து செகண்டரி மார்க்கெட்டில் வந்துடும் இதில் எக்கனாமிக்கை ஃபார்மேஷன் பண்ணுறதுக்காக இஷ்யூ பண்ணுற ஒரு மார்க்கெட் இந்த மார்க்கெட்டில் அவங்க டேரெக்டாக என்ன பண்ண மாட்டாங்க இஷ்யூ பண்ண மாட்டாங்க டேரெக்டாக இஷ்யூ பண்ணாமல் அவங்க ஐபிபி அதாவது இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கில் போயிட்டு அவங்களோட ஃபினான்ஷியலை எப்படி க்ரோத் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன மாதிரி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க மூலமாக ஒரு லிஸ்டடு கம்பெனியாக பிஎஸ் பிஎஸ்சி என்எஸ்சிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் நினைக்கிறேன் பிஎஸ்சி மீன்ஸ் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா அதில் அவங்க கம்பெனியை லிஸ்டட் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் மூலமாக நியூ மா நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நியூ ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க தட் இஸ் கால் ப்ரைமரி மார்க்கெட்
இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் கேபிட்டல் மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மார்டேஜஸ் கார்பரேஷன் பாண்ட்ஸ் ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் ஃபர்டிலர் ஃபர்டிலரி ஸ்பான்சர் கிரெடிட் ஏஜென்சி செக்யூரிட்டிஸ் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிக்கு பாண்ட்ஸ் கமர்ஷியல் பேங்க் பாண்ட்ஸ் அண்ட் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் சாரி கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் வந்து ஷார்ட் டேமில் வரும் கமர்ஷியல் பேங்க்கோட பாண்ட்ஸ் கார்பரேட் ஸ்டாக்ஸ் இது எல்லாமே கேபிட்டல் மார்க்கெட்டோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தென் என்ன சோர்சஸில் அவங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா தெர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் இன் டைரக்டாக இன்வால்வ் ஆகிறாங்க நிறைய ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு இருக்காங்க நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது இப்போது நம்ம நார்மலாக ஒரு கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் ஷேர்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா டிமேட் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பிஎஸ்சி என்எஸ்சி மூலமாக லி அங் இருக்க லிஸ்டடு கம்பெனியில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஷேர்ஸை பை அண்ட் கெட் பண்ணிக்கலாம் இது இதுக்கெல்லாம் அந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணுறாங்க கேர் பண்ணி அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பண்ணுறாங்க என்ன இன்ஸ்டியூஷன்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து இதில் வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியேட்டாக தான் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க இவங்க லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க அது அதாவது ப்ரைமரி மார்டேஜ் லோன்ஸ் கார்பரேட்டட் பாண்ட்ஸாக சொல்லி பப்ளிக்கிட்ட கெட் பண்ணுற அமௌண்ட்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க இவங்கள்ட்ட ஷேர்ஸ் ஷேர்ஸ் மூலமாக இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட ஷேர்ஸில் வந்து ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பென்ஷன் பண்ட்ஸ் பென்ஷன் பண்ட்ஸில் வந்து ப்ரொவைட் போத் எம்ப்ளாயிக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அது லாங் டேர்ம் லோனாக கவர்மெண்ட்டுக்கும் கம்பெனிக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க ஷேர்ஸ் லோ அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பில்டிங் சொசைட்டி பில்டிங் சொசைட்டிலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நியூ இண்டஸ்ட்ரிக்கோட பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹவுஸ் பீப்புளுக்கு ஹவுசஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி என்கேஜ் பண்ணுறாங்க ஷேர்ஸ் அமௌண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இவங்களுக்குரிய மெயின் இன்கமே எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்லேருந்து வர்ற டிவிடண்டில் மூலமாக டிவிடண்ட் ரிசீவ் பண் அந்த ஷேர்ஸில் வர்ற டிவிடண்ட் தான் இவங்களோட இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவ அவங்களோட இன்கம் சாரி இன்கம் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஷேரில் வர டிவிடியை வச்சு தான் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ட்ரஸ்ட் மூலமாக மொபைல்ஸ் அண்ட் க்ரோயிங் காண்டி கார்பரேட் நீடோட க்ரோயிங்க்கு இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க யூனிட் ட்ரஸ்ட் யூனிட் ட்ரஸ்ட் அப்படின்றவங்க கலெக்ட் பண்ண சேவிங்ஸ் பப்ளிக்டருந்து கலெக்ட் பண்ண சேவிங்ஸை யூனிட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட் ஒவ்வொரு யூனிட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட்டில் ஃபண்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு சேவிங் பேங்க்ஸ் சேவிங் பேங்க்ஸ் வந்து மார்டேஜ் லோன்ஸ் கார்பரேட் லோன்ஸ் சொல்லிட்டு இப்படி லாங் டேர்ம் லோன்ஸை கலெக்ட் பண்ண சேவிங்ஸ்லேருந்து பீப்புள்கிட்டருந்து கலெக்ட் பண்ண சேவிங்ஸ் அதாவது ஷேர்ஸை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்து ஃபினா ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் இவங்க ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் மோஸ்ட்லி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் இருக்காங்கல்ல ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாருக்கு மீடியம் அண்ட் லாங் டேர்ம் லோனை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபாரின் கரன்சிஸாக இவங்க கொடுப்பாங்க அந்த லோன்ஸை ஃபாரின் கரன்சிஸை நம்ம இந்தியன் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க தென் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸஸ் கமர்ஷியல் பேங்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் சைடு இண்டஸ்ட்ரியல் சைடு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு இது இதெல்லாம் அவங்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் இவங்க அவங்க கலெக்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா சோர்சஸ் என்ன மாதிரி கே ஃபினா ஷேரில் உள்ள கேபிட்டலை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து ரெகுலேட்டட் பை செபி செபி மூலமாக ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க செபின்றது செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா இஃப் இது என்ன அப்படின்னா இஃப் நீட் மணி டு டெவலப் ஹியூஜ் இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு நிறைய பணம் தேவைப்படுது ஒரு கம்பெனிக்கு நிறைய தே பணம் தேவைப்படும் படுறப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்று பேங்க்கில் வந்து லோன் கேட்பாங்க பேங்க்லேயும் லோன் வேணாம் அந்த அதுவும் நம்ம கொஞ்சம் பேடனாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ஷா ஓனர்ஷிப் இருக்கு இல்லையா அவங்க ஓனர்ஷிப்பை ஷேர் தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஓனர்ஷிப்பை ஷேர் தான் இஷ்யூ பண்
த அக்கௌண்ட் இஷ்யூ அவங்க என்ன பண்ண முடியாது டேரெக்டாக பப்ளிக்கிட்ட இருந்து மணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்க முடியாது அப்போது இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது இப்போ இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து பிஎஸ்சி என்எஸ்சி பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கம்பெனிஸ் வந்து டூ மெயின் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம இந்தியாவில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க இதில் மல்டிபிள் ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ் இதில் இருக்காங்க இதில் ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்ஸ் பையர்ஸ் செல்லர்ஸ் இன்டர்மீடியேட்டர்ஸ் இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா டேரெக்டாக யாரும் அமௌண்ட்டை வந்து ஸ்பென்ட் பண்ண முடியாது அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக்கிட்ட ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ண முடியாது இதை இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ இவங்க எப்படி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்கியூஸ் மீ நான் ஸ்லைட் நிறையா வந்துச்சு ஓகே அவங்க பிஎஸ்சி என்எஸ்சியில் பிஎஸ்சி என்எஸ்சி இவங்கள்ட்ட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லிஸ்டடு கம்பெனியாக இன்வால்வ் ஆவாங்க லிஸ்டடு கம்பெனியாக இன்வால்வ் ஆகிட்டு ஐ பி ஓ ஐபிஓ அப்படின்றது என்னென்னா இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் மூலமாக என்ன மாதிரி அந்த கம்பெனிக்கு இன்வெஸ்ட் பேங்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கில் லிஸ்டடு கம்பெனி ஆகி பிஎஸ்சி என்எஸ்சி மூலமாக ஒரு லிஸ்டடு கம்பெனி ஆகிட்டு ஐஓபி மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டேரெக்டாக ஒரு கம்பெனிக்கு பணம் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அவங்க டே பப்ளிக்கிட்ட வாங்க முடியாது இவ ஷேரை இஷ்யூ பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு ஒரு பிளேஸ் வேணும் அந்த பிளேஸ் தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இந்தியாவில் மேஜர் ரோல் பண்ணுறவங்க பிஎஸ்சியும் என்எஸ்சியும் பிஎஸ்சி என்எஸ்சியில் வந்து எப்படி அவங்க லிஸ்டடு கம்பெனி ஆவாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் மூலமாக லிஸ்டடு கம்பெனி ஆகி இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் என்ன பண்ணுவாங்க அண்டர் ரைட்டர்ஸ் ஒர்க்ஸ் பண்ணுவாங்க அண்டர் ரைட்டர் ஒர்க் மீன்ஸ் அந்த கம்பெனிக்கு என்ன மாதிரி ஃபண்டு தேவை எவ்வளோ ஃபண்டு தேவைப்படுது அந்த ஃபண்டை எவ்வளோ ஷேர்ஸாக இந்த இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் தேவைப்படுது இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோரை அவங்க எப்படி எவ்வளோ ஷேரை ஒரு ஷேரோட வேல்யூ எவ்வளோவா வைக்கணும் அந்த ஷேரை எப்படி பப்ளிக் எந்த பப்ளிக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐஓபி இந்த வேலையை பார்க்குறாங்க ஐஓபி மீன்ஸ் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் இது மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷேர் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி உங்களுக்கு அவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை ரெகுலேட் பண்ணுறவங்க செபி செக்யூரிட்டி எக்ஸேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா இவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை ரெ ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க இன்டர்மீடியேட்டர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ப்ரோக்கருக்கு அண்டர் ரைஸ்டர் ரைடருக்கு ஹூ ஆர் ஆல் இன் ஓல் இன் த சேவ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அவங்களுக்கெல்லாம் கைடன்ஸை அவங்க கைடன்ஸும் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க அது போக ஒரு அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வாட் ஆர் த கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இஷ்யூவை பியர் பண்ணுறதுக்கும் அந்த இஷ்யூவை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கும் கைடன்ஸ் தர்றாங்க தென் ஒரு கம்பெனியோட டேர்ன் ஓவர் என்ன அவங்களோட ரெகுலேஷன் என்ன அந்த கம்பெனிக்கு என்ன எவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் செபி ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கூடிய ஆடிட்டிங் வேரியஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் என்னென்ன ரிப்போர்ட்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாமே ஆடிட்டிங்கில் செபி வந்து கே பார்த்துக்கிறாங்க பார்ப்பாங்க அப்புறம் இப்போ மேண்டேட்ரி மெர்ஜர் அக்யூசேஷன் டேக் ஓவர் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் இதுக்குள்ளெலாம் பெர்மிஷன் கொடுக்குறது செபி தான் பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க ஸ்டாக் ப்ரோக்கர் சப் ப்ரோக்கர் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அட்வைசர் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க இவங்களோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இதெல்லாம் அவங்க பைலாபடி எப்படி அதாவது என்ன லாவோ அதுபடி அவங்க இஷ்யூ பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்க்குறதும் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பண்ணுறதும் செபி தான் ஓகே வேறு நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஐடிபிஐ ஐஎஃப்சிஐ ஐசிஐசிஐ அண்ட் ஐஐவி பற்றி பார்க்கலாம் அப்புறம் அப்ரைசல் ஆஃப் த டேர்ம் லோன்ஸ் இருக்கிற டேர்ம் லோன்ஸு இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்டர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் டிமெட்ரிசேஷன் அண்டில் டெபாசிட்டர்ஸ் பார்த்துட்டு இந்த யூனிட் சிக்ஸ்டீனில் பிஜிடிஆர் பிள்ளை தான் கொஸ்டின் கேட்டாங்களோ அதையும் பார்க்கலாம் Thank you. All the best for your exam. Time waste பண்ணாதீங்க எக்ஸாமுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது நல்லா படிங்க